。大家好，这两天我来到郑州客运西站，看到它已经关闭了，这毕竟也是我们小时候的记忆。老西郊，给大家分享一下，这座郑州客运西站坐落在秦岭路和建设路的交叉口。我看过一些资料，说它是二零零二年建立的，但是我觉得应该比它更早，因为我在很小的时候就有它的印象。当时这一片附近全都是平房，没有任何高楼大厦，而且真的是尘土飞扬。这条路呢也不叫建设路，而叫正上路。正上路呢，当时就是以秦岭路为分界点，西边就叫正上路，东边就叫建设路，然后正上路一直向西走，能够通到郑州的上街区。客运西站在很长一段时间内，对我们老西郊人来说十分重要，因为很近嘛，很方便，可以通过它前往省内的其他地方。我妈之前在巩义的成功区学院，现在也叫郑州商学院工作。当时呢，除了校车，也会坐一站地铁，然后来到这里。在这个客运站坐车有什么样的特点呢？就是说你得多等。为什么要多等呢？因为每次在客运站里头啊，上车的人可能最多也就是车上总人数的一半。在这种情况下，这趟车是不赚钱的，所以呢，司机还有售票员就会在一个范围内转啊转，一直等待更多的人上车，直到直到车上的人装满以后，才会向目的地前进。当时我就记得，我前往巩义去看我妈，路上的路程其实也就不到一个小时，但是光跟他等，大大伙把这个车塞满，都等了快一个小时。根据官方的说法，关停这座客运站的原因是为了进一步优化与整合场站的资源，同时也跟疫情有关系。当然，也有人说是因为跟交通越来越发达有直接的关系。就比如说像轨道交通，现在正在修的郑州地铁十号线，它就是直接可以从荥阳通到郑州火车站。此外呢，现在省内的拼车也比以前要使用的人多了多。大家已经很接受这个概念，还有就是因为这客运站是在三环内嘛，它确实带来了这一片的交通拥堵。此外呢，因为西郊是个整体老龄化比较高的区域，他们对于出行的要求没有那么高，各种原因叠加到一起，就使得他不得不面临关停的命运。关于这座站未来的命运，我查到它是要搬到正上路与西南绕城公速。高速公路交叉口的东北角，这就离我们这儿真的老远了，已经抵达了郑州和荥阳的交界处了。在这座站关停以后，离我们这儿最近的一座客运站，也就是郑州火车站的那一座大的客运站。而整个郑州的客运站也只剩下四个了。客运站的旁边紧挨着是小商品批发市场，这也是我们小时候经常来的一个地方。因为当时呢也没有淘宝，更没有拼多多，买东西只能来小商品批发市场。随着网购在中国的日益普及，这种小商品批发市场也逐渐没落。前几年我甚至以为这里都要挂了，不过看来他们也进行了一番自我改造，变成了一个农贸市场。同时呢，还提供一些小吃服务，这样尤其是在疫情期间，就成了很多周边居民不可或缺的一个去处。